ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുക്കളയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പി ജി എൻ്റെ ചോപ്പറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോപ്പർ വാങ്ങണോ വേണ്ടേന്നൊക്കെ എന്തായാലും തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്നത് പി ജി എൻ്റെ ചോപ്പറാണ് ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ആമസോൺ വഴിയാണ് വാങ്ങിച്ചത് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിത് രണ്ടാമത് തൊട്ടാട്ടോ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് അപ്പം എന്താണ് രണ്ടാമതും വാങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബോക്സിൽ നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പി ജി എൻ്റെ ചോപ്പർ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് ടൂൾസ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ചോപ്പർ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചോപ്പറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിക്ചറിലുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഐറ്റം അപ്പം ഇതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അരിഞ്ഞ് കിട്ടാമെന്നൊക്കെയുള്ള ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കവറിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് പക്ഷെ നമ്മളിത് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി സംതിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് അങ്ങനെ എത്രയാണ് ആയിരുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഗ്രീൻ കളറാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തുറന്നപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന സെയിം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് രണ്ടാമത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ തുറന്നപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ബ്ലേഡുകളുണ്ട് ഇത് അഞ്ച് ബ്ലേഡ് ഉള്ള തൊള്ളായിരം മില്ലി ലിറ്ററിൻ്റെ പി ജി എൻ്റെ ചോപ്പറാട്ടോ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ തല തിരിച്ച് വെച്ചാലൊന്നും മറക്കാവില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത് തിരിയേണ്ട ഭാഗത്തിന് വെക്കണം അപ്പോൾ എന്നാലാണ് ഇത് വർക്ക് ആവാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ അടച്ചതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ പിടിച്ചിട്ടിങ്ങനെ വലിക്കാനും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡുകളില്ലേ കറങ്ങുന്ന കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വലിപ്പത്തിൽ അനുസരിച്ച് നല്ല കുഞ്ഞിതാക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ചറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ചെറുത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എനിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊരു മൂന്ന് ബ്ലേഡായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിനൊരു അഞ്ച് ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡുകൾക്കൊക്കെ നല്ല മൂർച്ചയാട്ടാ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് കഴുകുന്ന സമയത്ത് മരിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതിൽ പച്ചക്കറികൾ കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടിട്ട് കൈമുറിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് ബ്ലേഡിൻ്റെ ചോപ്പർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറിയ ഹോളും അങ്ങനെ വലിയ ഹോളും ഉണ്ട് ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ ഹോളിൽ മൂടി വെക്കാനുള്ളതാണ് അതാണ് കറക്റ്റ് പാകാവുള്ളൂ അല്ല അതിങ്ങനെ തല തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും ഇരിക്കൂല്ല നമുക്ക് ഇത് അടയ്ക്കാനും പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഭാഗമാണ് ശരിക്കും ഈ അടിയിലായിട്ട് വെക്കേണ്ടത് എന്നാലാണ് തിരിയുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഈ മൂടി ഈ വെള്ള ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഈ ഹോളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് അടയ്ക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ലോക്കായാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് ശരിക്കും തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നേരെ ഒന്ന് വലിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇതിങ്ങനെ നല്ല ബലം കൊടുത്ത് വലിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആദ്യം ഒന്ന് വലിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ആ കഷ്ണങ്ങൾ ചെറുതാകുമ്പോൾ ഈസിയായിട്ട് നമുക്കിത് വലിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ താഴ്ത്തി പിടിച്ച് ഇതുമ്പോൾ മുട്ടണ രീതിയിൽ ഇങ്ങന
പിന്നെ ബ്ലേഡ് കഴുകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക ഇത് നല്ല മൂർച്ചയുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇതിന് ബ്ലേഡ് മാറ്റാതെ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ചോപ്പ് ചെയ്തതൊന്നും കൈ ഇട്ടെടുക്കാൻ നോക്കരുത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൈ മുറിയും ആദ്യത്തെ അവസരങ്ങളിൽ നല്ല മൂർച്ച ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒന്നും മൂർച്ച കുറയും തൊടുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ മുറിയണം ആ രീതിയിൽ നിന്നൊന്നും മാറ്റം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോപ്പറ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ചോപ്പറാണിത് ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ സൈസാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്ററാണ് ഇത് തൊള്ളായിരം മില്ലി ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്ററിൻ്റെ ആണ് അപ്പം ഇതിന് മൂന്ന് ബ്ലേഡ് ആണുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിലയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുന്നൂറ്റി സംതിങ് അത്രയും കൂടെ ആയിരുന്നു വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഇത് അത്രയും യൂസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ടാട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത് വേറെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് നാശമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിസ്റ്റേക്കുകൾ നിങ്ങളിത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരുത്താണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് കണ്ടില്ലേ ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് അത്രയും പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചപ്പോഴാട്ടോ അന്ന് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് അത് പൊട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പം അതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോന്നു അത്രയും ശക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചപ്പോഴാട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനല്ലാട്ടോ ചെയ്തത് അത് അത്ര ശക്തിയുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയാനൊക്കെ അത്രയും പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് അത്രയും സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ സ്പ്രിങ് പൊട്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോരും പിന്നെ നമുക്കത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളിത് വലിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ആ ബ്ലേഡുകളൊക്കെ ഇണങ്ങിയിട്ട് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇത് പിന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വേറെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇത് ഒറിഞ്ഞ് പോയേക്കണ പോലെ കുറച്ച് ഭാഗം ഉരുകി പോയേക്കണ പോലെ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിക്കില്ലേ നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ ചെറുതായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം വലിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂടിയുമ്പോൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച കാരണം ആ ചൂട് കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ഉരുകി പോയേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിത് വലിക്കുമ്പോൾ നേരെ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ വലിക്കണം അല്ലാതെ ഈ മൂടിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂളിക്ക് പിടിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും ആക്കി വലിക്കരുത് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂടിയുമ്പോൾ തട്ടിയിട്ട് വലിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഉരുകി പോകുന്നത് പിന്നെ അത്രയും പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് വലിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ സ്പ്രിങ് പൊട്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലേഡൊക്കെ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക കൈ മുറിയാണ്ടിരിക്കാനൊക്കെ നോക്കുക അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറ്റിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ ബ്ലേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടയോ തൈരോ ഒക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കേട്ടോ അപ്പം ഇത് സാധാ മറ്റേ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക ഈ വലിയ ഹോള് മുകളിലാണ് വരേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചൊന്ന് അടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സാധാ പോലെ തന്നെ വലിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇതേ കടയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇണങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിൽ അടിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഈ വലിയ ചോപ്പറിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ചെറിയ ചോപ്പർ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ചോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പച്ചക്കറികൾ അരിയാന്നുള്ളതും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി വെക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൽ മാങ്ങിയാണ് അരിയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് മാങ്ങച്ചാറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പം എന്ത്
നീളത്തിൽ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊത്തിയറിയില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കേബേജ് കൂട്ടാലും മറ്റേത് കൂട്ടാലും കയ്യിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയാലോ ആ രീതിയിൽ ഇതിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും കേബേജൊക്കെ നമ്മൾ അരിയുമ്പോൾ ഇതിൽ അരിയണേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അരിയുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ട്രിപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ കേബേജൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ കേബേജൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാണ്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതേ നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു കേബേജ് കൂട്ടാൻ വെക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് സവാള അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി നമ്മൾ കേബേജിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വെക്കാറുള്ളത് അതും ഇതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് അരിയാൻ പറ്റും പച്ചമിളക് സാധാരണ വട്ടത്തിലാണ് കേബേജിലേക്ക് കരിയാറുള്ളത് ഇങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് പച്ചമിളകും ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കേബേജ് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നല്ല കട്ട തൈര് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമ്പാര ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോരുമെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തൈരും നമ്മൾ ഉടച്ചെടുക്കാറില്ലേ മിക്സിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉടച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ പകരം ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ തൈരിൽ കട്ടൊന്നുമില്ലാണ്ട് നല്ല വെള്ളം പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്നും ഇട്ട് ഉടയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ തൈരൊക്കെ ഉടയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മോരി കറി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടച്ചിട്ടൊക്കെ മിക്സിയിലൊന്ന് ഉടച്ചിട്ടൊക്കെ ചേർക്കണവരുണ്ടാവില്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് വലിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല വെള്ളം പോലെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മോരി വെള്ളം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ അതിൽ മുട്ടയാണ് അടിച്ചു നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ട അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ അത് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ മിക്സിയിലൊക്കെ ഇട്ട് അടിക്കണ പോലെ തന്നെ നല്ല പൊതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് വേണ്ട മുട്ട അടിക്കാനും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് മിക്സിയൊന്നും വേണ്ട ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വലിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം നേരിട്ടാണ് വലിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത്രയും പ്രഷർ കൊടുത്ത് വലിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അതൊന്ന് വീണ്ടും തുറന്നതിന് ശേഷം ആ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും ഇട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും തടഞ്ഞ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും വലിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈസും അതായത് വലിയ സൈസും ചെറിയ സൈസും അതായത് അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്ററിൻ്റെയും തൊള്ളായിരം മില്ലി ലിറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ച് അളന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള തൊള്ളായിരം മില്ലി ലിറ്ററിൻ്റെ അഞ്ച് പ്ലേറ്റുള്ള വലുതായിട്ടോ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പണി കഴിയും കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറുതിലാണെങ്കിൽ നിറച്ചും പച്ചക്കറികൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചതിന് ശേഷം വലിക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ വലുതിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുവിധം നിറച്ചിട്ടാലും നമുക്ക് വലിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല പിന്നെ വലുതിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ട്രിപ്പിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പച്ചക്കറികൾ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ചെറുതിൽ അങ്ങനെ പറ്റണില്ല ചെറുതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ ഇട്ടിട്ടാണ് വലിക്കാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് വലുതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അടുക്കളയിൽ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങണോ വേണ്ടേന്നൊക്കെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ ഒരുവിധപ്പെട്ട പച്ചക്കറികളൊക്കെ അരിയെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്